bin jeden Tag zum Training gegangen, bin sogar eine Stunde früher hingegangen, weil ich einfach Bock drauf habe, weil ich Spaß dran hatte. Das ist eine interessante Frage. Ich bin kein Ketchup-Liebhaber, ich weiß nicht, ich fühle das nicht so ganz. Hi, schön, dass ihr dabei seid bei unserer nächsten Fanpost-Ausgabe. Hier stellt wie immer ihr die Fragen heute an Julian Brandt. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Mhm. Ich kann schon mal was vorwegnehmen. Du hast auf jeden Fall eine hohe Fanbase, was die Frauen angeht. Ja, ja ist ja nichts Schlimmes. Ja, ist nichts Schlimmes. Äh, dann fangen wir doch direkt mit der ersten Frage von der Frau an. Und zwar von Lara Kotzielek. Sie hat eine sehr interessante Frage. Sie möchte wissen, was denkst du, wenn du jemanden mit einem Brandtrikot siehst? Ja, ich freue mich natürlich, äh, wenn... wenn ich meine, du hast ja im Fanshop eine hohe Auswahl an Spielern, äh, haben immer einen 25er, 30er Kader und ich glaube, für den einen oder anderen ist es, glaube ich, auch nicht so einfach, sich da zu entscheiden, wer am Ende die, die Position auf dem Rücken des Trikots bekommt und wenn, wenn sich da jemand für dich entscheidet, ist das natürlich äh, ein schönes Gefühl. Kann ich verstehen. Leonie möchte wissen, hast du ein Ritual vor dem Spiel? <lacht> Würde ich jetzt so nicht sagen. Also ich, ich glaube, man hat so gewisse Routinen einfach, aber die Routinen, die benutze ich jetzt auch nicht jedes Spiel. Also klar, du hast halt, du hörst Musik, äh, kam aber auch schon vor, dass ich meine Kopfhörer zu Hause vergessen habe. Also es ist nichts, wo ich jetzt, äh, ähm, wenn ich jetzt mal die Routine nicht mache, dass ich dann nicht, nicht auf dem Platz kann, sondern es sind so ein paar Sachen, die man an die man sich festhält, aber jetzt wirklich, dass ich jetzt irgendwie anfange, mir einen rechten Schuh anzuziehen oder als Letzter aus, aus dem Bus gehe oder sonstigen Kram, so das passiert bei mir nicht. Aber es ist auch ganz schön, ein bisschen, ein bisschen befreit vom Spiel. Ja, ja bei mir, ich gehe da eh anders, anders ja. oft an unsere Spieler ran. Für mich ist das ja normal mit Leute. Ja, verstehe ich. Machen wir mit der ersten Videofrage weiter. Ich habe einmal zwei Fragen an Julian Brand und zwar einmal, ob er mir Tipps geben kann, wie ich meine Kondition verbessern kann und ob er es sehr vermisst, mit Kai Harvard zu spielen, weil die ja nicht gerade nah mehr beieinander sind. Einer in der Premier League und einer in der Bundesliga. Ja. Du darfst mit der Frage anfangen, mit der du möchtest. Ähm, ja, ich fange einfach mal mit der Kondition ja. an. Ähm, also meine Fitnesstrainer oder unsere Fitnesstrainer am Verein würden natürlich jetzt sagen, äh, dass es tausende Arten von Übungen gibt, äh, die man machen kann. Natürlich... Ähm, um, um, seine, um seine Kondition zu verbessern. Ich, ich bin da manchmal ein bisschen anderer Meinung. <lacht> ich glaube, dass man sich die Kondition einfach viel über Spielen holt, einfach über, ähm, über intensive Fußballspiele, ähm, die, man dann, die man dann hat. Ähm, Weil es für mich auch das Natürlichste ist. Du, bist, du hast da alles drin. Du hast da ähm, den, den Ball sowieso mit drin, du hast Sprints drin, du hast längere Läufe drin, du hast Dauerläufe drin. Ähm, du hast schnelle äh, Richtungswechsel drin und, und so, finde ich, ist es am besten, die Kondition zu verbessern. So wäre jetzt meine Antwort und wäre jetzt mein Tipp sozusagen. Ähm, die zweite Frage, ich, ob ich es vermisse, ich natürlich, ich habe sehr gerne mit ihm zusammengespielt. Ähm, Wünsche ihm auch momentan jeglichen Erfolg, den er da nur kriegen kann in England. Ähm, ich glaube, er fühlt sich wohl. Ich habe schon noch ab und zu Kontakt mit ihm. Ist immer nicht ganz einfach, weil sich vieles überschneidet, aber ähm, ja, ich meine, wir sind beide ja noch jung. Ich, was ja noch nicht ist, kann ja noch mal werden. So, ne? Man ja. sieht sich ja immer zweimal im Leben. Und das wäre jetzt meine Angriffsfrage, wie oft siehst du denn Kai noch? Gibt's da irgendwie, habt ihr so einen, sagt der Stammtisch irgendwie, wir wollen uns irgendwie alles halbe Jahr mal sehen oder eher doch durch Zufall dann? Das wäre schön, wenn es so einen Stammtisch <lacht> geben würde. Nee, also ähm, natürlich größtenteils über die Nationalmannschaft äh, sehen wir uns wieder, aber... Ähm, wir haben uns jetzt mal vorgenommen, vielleicht nächsten Sommer es mal zu schaffen, uns vielleicht mal ein Wochenende oder vier, fünf Tage mal zusammenzupacken und einen Urlaub zu machen oder so. Das hat jetzt in den letzten Jahren nicht so gut funktioniert. Aber äh, da gehören wir beide auch zu. Da sind wir dann immer nicht so die, diejenigen, die da hinterher sind. Also wir sind ein bisschen schlampig, was das ganze Thema angeht. Ja gut, dann hoffe ich, dass der Urlaub vielleicht klappt. Vielleicht kriegt er es dann ja, da mal hin. hin. <lacht> Machen wir mit der nächsten Fanfrage weiter. Johanna Welze möchte wissen, was war das schönste Geschenk, das äh, dir ein Fan jemals gemacht hat? Gibt es da was? Ich habe letztens tatsächlich ein ähm, von früher ein äh, selbstgemaltes ich würde sagen, Plakat, Bild äh, gesehen, wo wir U19 Europameister geworden sind. Also ist schon sehr, sehr lange her. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wann das geht. Ich glaube, es war 2014. 
Hängt das jetzt bei dir zu Hause? Oder ich ist weiß gar nicht mehr, wo das ist, so ehrlich zu sein. <lacht> Manchmal verewigt, mich, verewigt man mich sich ja so digital und das, was man eigentlich hat, woran man sich eigentlich erfreuen sollte, das Papier an sich, das geht dann irgendwie ein bisschen verloren. Aber nee, das fand ich ganz cool, weil ich die Zeichnung und alles drum und dran so relativ geil fand. Äh, machen wir weiter. Eine wirklich äh, skurrile Frage. <lacht> Findest du Kartoffelsalat mit Essig oder mit Mayonnaise besser? Mayonnaise. Mayonnaise, warum? Ich, weil ich finde, also ich finde Mayonnaise allgemein ganz geil. Mhm. Also wenn ich, ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel die Wahl hätte, so ich bin kein Ketchup-Liebhaber, ich weiß nicht, fühle das nicht so ganz. Und Mayo finde ich halt cool. Also ich, keine Ahnung, ich, meistens gehst du in so einen Supermarkt, holst dir den fertigen Kartoffelsalat und isst dir, ich weiß jetzt nicht, was da immer mit drin ist, so, mir ist das egal eigentlich, aber... Jetzt so aus, dem, aus der Kalten heraus hätte ich jetzt gesagt Mayo. Du hast gerade Supermarkt gesagt. Mich hätte mich immer interessiert, gibt es auch bei dir irgendwie diesen Kartoffelsalat von Oma, der so geil ist und schmeckt, der dich in der Kindheit geprägt hat? Äh, nee, Nein. nicht Kartoffelsalat <lacht> nicht. Bei uns, ähm, gibt, bei uns im Norden gibt es so eher so Kohl und Pinkel. Das war so eine, was, was man dann von der Familie her bekommen hat, was ganz cool war. Aber jetzt so Kartoffelsalat war bei uns jetzt nicht so verbreitet. <lacht> Ähm, kommen wir zurück zum Fußball. Die äh, Charlotte Zetnik möchte was von dir wissen. Wie würdest du es finden, äh, gegen deinen Bruder Jascha mal in der Bundesliga zu spielen? Ja, wir sind, ja. Da, wir sind, <lacht> wir sind da drauf und dran. Also ähm, er ist ja momentan so ein bisschen an der Schwelle. Er hat jetzt im Trainingslager ein bisschen mit, mit äh, trainiert bei, bei den Profis. Ähm, hatte jetzt ein paar Verletzungen. Er ist natürlich super heiß. Der labert mich den ganzen Tag dicht mit sowas. Ähm, und es ist natürlich, ich weiß ja mittlerweile, wie es ist, wie groß der Sprung dann auch ist und dass da auch viel Glück zugehört und nicht immer nur Talent und auch so ein bisschen zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Deswegen versuche ich ihn ja manchmal so ein bisschen in Geduld zu wiegen und ein bisschen zu bremsen bei seiner ganzen Euphorie, aber der wird das schon machen. Und wer weiß, hoffentlich klappt es irgendwann mal. Ich, äh, ich würde es mir wünschen. Ah, dann kracht es halt auch. Machen wir mit der nächsten Videofrage direkt weiter. Ich spiele sie dir einmal vor. Hallo Julian, mich würde mal interessieren, wie du mit Niederlagen umgehst, beziehungsweise wie du dich motivierst, wenn es mal nicht so rund läuft. Das ist eine interessante Frage. Also grundsätzlich glaube ich oder schätze ich mich eher als Menschen ein, der, der, was das angeht, sehr introvertiert ist, also sehr in sich drin vieles ausmacht, der jetzt gar nicht so derjenige ist, dem man das unbedingt ansieht, wo man jetzt so das Gefühl hat, da kommt jetzt in die Kabine und tritt und schlägt alles klein sozusagen, wirft mit Dingen umher oder äh, jetzt als Beispiel. So, ich glaube einfach, dass meistens will ich meine, einfach meine Ruhe haben, ähm, habe dann auch keinen Bock, mich mit Menschen zu unterhalten und bin dann einfach so, ich würde das dann gern mit mir selber einfach äh, klären. Auch nicht nur bei Niederlagen allgemein, auch wenn einfach die Leistung nicht gestimmt hat und vielleicht du hast trotzdem gewonnen, aber lief halt nicht so, wie du das vorgestellt hast. Also allgemein solche Situationen. Ähm, ich muss auch im Umkehrschluss sagen, ich brauche auch nur oder oft nur ein, zwei Tage, um mich dann selber wieder da rauszuholen und eigentlich wieder Bock aufs Training zu haben, Bock aufs nächste Spiel, Bock auf alles, was kommt, auch, dass die Laune irgendwie wieder ähm, besser wird. Die ein, zwei Tage, wo es auch scheiße ist, ist aber auch dann richtig scheiße. Also dann ist, dann gibt es schon ab und zu die Momente, wo dann, glaube ich, auch Menschen um dich rum merken, okay, alles klar, ich lasse dir mal lieber in Ruhe oder ich... Red lieber gar nicht mit dem. Ja, und noch schöner dann auch den Erfolg zu genießen, wenn er dann auch mal kommt und das halt auch in vollen Zügen auszunutzen ja, aber, und sich mal freuen. Ne? Das, aber, ja. und, aber das ist dann wieder auch Wahnsinn, weil dann gibt es auch wieder die, die dann komplett mit allem ja. rumschmeißen und sich feiern <lacht> und dann sitze ich auch in der Ecke und denke mir nur so, ich genieße dann auch lieber nach innen. so. Also bei mir, ich, ich lasse viele, aber ich glaube, ich lasse einfach viele Emotionen einfach nicht so viel nach draußen oder zeige sie nicht so sehr, aber... Ähm, ja, es ist nicht, weil ich verschlossen bin, sondern einfach, nee. weil es mein Leben lang so, so war. Einfach, ja. ja, jeder geht damit anders um. Ja, ja, ne? Kommen wir zur allerletzten Frage ähm, von Lena Sturm. Sie möchte wissen, ähm, was kannst du vielleicht Künder, Kindern oder Jugendlichen empfehlen, ähm, die auch mal so weit kommen möchten wie du? Ich glaube, nicht nur im Fußball, sondern allgemein im Leben werden wir immer mehr zu so einer Leistungsgesellschaft. Und, und es geht immer nur darum, performst du, performst du nicht, dann bist du am besten, also dann bist du, ein ich mache mal ein bisschen radikaler jetzt meine Wortwahl, dann bist du so ein Versager oder so. Ich finde, um das zu schaffen, was du wirklich machen willst, musst du einfach, dass du halt am wichtigsten niemals den Spaß verlieren. Du darfst, musst immer ähm, Bock drauf haben. Ich 
mach mal einen Vergleich jetzt bei mir. Ich war relativ früh, hatte ich die Chance, mal in, in, in ein Nachwuchsleistungszentrum zu gehen, zu irgendeinem, ich sag mal, Bundesliga-Verein in die Jugend oder so, konnte mal wechseln. Und ich hatte da nie Bock drauf gehabt. Also egal ob U10, U11, U12, U13, U14, U15, all so ein Kram, also auch schon relativ spät, ähm, habe ich es nie gemacht, weil ich immer Bock hatte, einfach mit meinen Jungs zu zocken, einfach mit meinen Freunden. Ähm, wir waren auch relativ erfolgreich, aber wir haben nie so hoch gespielt, wie es jetzt die, die Junioren äh, oder Bundesliga-Mannschaften gemacht haben. Aber das war, glaube ich, für mich so ein Schlüssel zum Erfolg. Weil ich habe einfach, ich bin jeden Tag zum Training gegangen, bin sogar eine Stunde früher hingegangen, weil ich einfach Bock drauf hatte, weil ich Spaß dran hatte. Und nicht, weil ich es schon als kleiner Junge mit 14, 15 so als Pflicht gesehen habe. Und ich glaube, solange du dir das beihältst, dann entwickelst du dich halt auch am schnellsten, sowohl charakter, charakterlich als auch natürlich dann im sportlichen Bereich. Ja, Fußball spielen einfach, weil man es gerne macht. Ja, ich, ich glaube, meine, so haben wir, Zeit. oder die meisten haben ja so angefangen. Ja. Oder egal, ob wenn, wenn du Basketball mhm. spielst oder Federball oder Badminton oder was auch immer. Also <lacht> du machst es ja, weil du Bock drauf ja. hast und das, das darfst du halt niemals verlieren. Ja, das sind doch schöne Schlussworte. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Sehr, sehr gerne. Großes Dankeschön und dann sehen wir uns in der nächsten Fanpost-Ausgabe wieder.